Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico e nesse vídeo nós vamos falar sobre CDB, 105% do CDI, vale a pena? Será que CDB 105% CDI vale a pena? É nesse momento, nesse vídeo no caso, que eu vou explicar para vocês. Quando que vale a pena investir em CDB 105% CDI? Quando não vale a pena investir em CDB 105% CDI? E outra coisa, como é que você faz comparativo de investimento? Seja ele um CDB contra uma LSA ou LCI. Dessa forma, você consegue procurar dentro do objetivo financeiro, do prazo que você deseja investir, qual é o melhor investimento, qual é que está pagando mais. Dessa forma, você o quê? vai ganhar mais dinheiro. Sim, dessa forma você ganha mais dinheiro e eu vou ensinar para você como é que faz esse comparativo do CDB com a LSA e LCI dentro do seu prazo de investimento para que você ganhe muito mais dinheiro nas suas aplicações financeiras. Mas antes de começar propriamente o vídeo, peço para você o que? A moedinha de troca, vem aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando ser vídeo novo. Peço para você compartilhar esse vídeo também com outros amigos, com familiares para aprender sobre investimentos e como é que se faz comparativo do CDB com LSA e LCI, beleza? E lembrando, estou aqui para te ajudar. Então se você tiver qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo todos vocês, beleza? Então, nós vamos falar sobre o CDB, 105% do CDI. Eu primeiro, mostrar a tela aqui quanto ele vem rendendo atualmente. Então, o CDB 105% CDI, ele rende 1.05 vezes o CDI atual 13.65, dando 14.33% ao ano nesse momento, beleza? Então, Lucas, CDB 105% CDI, vale a pena? Ele vale a pena quando? Se você tem dinheiro em poupança? Sim, CDB 105% CDI, vale a pena contra a poupança? Vale a pena contra a conta corrente? Se você tem dinheiro parado lá. Já outras opções, aí depende, você vai ter que fazer o comparativo do seu CDB 105% CDI contra outros tipos de investimentos. Dependendo, às vezes se você utiliza um banco A, que é um banco físico, às vezes você não vai, você encontra até um CDB 105%, 105 CDI, mas não encontra melhor que ele. Então se você não quiser sair do banco, beleza, utilize ele, está tudo certo. Agora... Geralmente, se você utiliza um banco digital ou uma corretora de valores, você vai encontrar, para indiferente do período de tempo que você for investir, geralmente você vai encontrar uh, investimentos que pagam mais que o CDB 105% do CDI, certo? E por isso que entra fundamental saber analisar. Você veio aqui pelo CDB 105% do CDI, mas você vai aprender a analisar qualquer CDB contra uma LSA e LCI, beleza? Então, bora aprender sobre isso? Então, vou... Agora a tela, tá? Lembrando, o que eu vou ensinar para você sobre comparação do CDB com LCA e LCI é uma das aulas que eu ensino lá no meu curso, tudo sobre investimentos, que está aqui embaixo na descrição. Se você quiser saber mais e aprender cada vez mais sobre investimentos para ganhar mais dinheiro, clica ali para saber a respeito. Então, o CDB, 105% daí. Veja que nós temos aqui uma tabelinha de imposto de forma regressiva, ou seja, quanto mais tempo ficar investido, menor a alíquota do imposto, tá? E aí nós temos agora esse detalhe, que é o que? Lucas, eu tenho que saber para quanto tempo é o meu investimento? Claro que sim, porque ele vai interferir na alíquota do imposto, CDB não é isento. Então se eu pego um CDB, eu digito aqui o 105 do CDB, né? 105%, então 105 aqui, eu tenho que saber para quanto tempo ele é. Então, se eu pegar um CDB de 105 e eu for aplicar ele para é, efetuar o saque antes de 180 dias, eu pago investimento de, pago uma alíquota de imposto de 22,5%. Então, menos 22,5%. Quer dizer que esse CDB de 105% CDI, se eu for de 0 a 180 dias, é o equivalente a uma LSA ou LCI de 81,37%. Ok? Ok, agora eu pego o mesmo valor, 105 do CDI, porém agora nosso investimento, por exemplo, seja de 6 meses a 1 um ano, então é 20%, 105 na calculadora, menos os 20% da alíquota do imposto é o equivalente, nesse caso, a uma LSA ou LSI de 84%, né? se o CDB for para 6 meses a 1 um ano. Então veja que conforme nós vamos 
aumentando o tempo de investimento, menor a alíquota e maior vai ter que ser a LSA ou LCI para ser equivalente. Novamente, pego aqui o 105 do CDI. Agora o nosso investimento ele vai ser entre 1 um a 2 anos, que está aqui, 17,5%. Então, menos 17,5%, sobrando 86,62%. Ou seja, eu preciso de uma LSA ou LCI de 86,6% para que seja equivalente ao meu CDB de 105 para o tempo de 1 um a 2 anos de investimento. Então veja, é, cada vez fica melhor. Né? Lembrando que você consegue fazer análise de qualquer CDB contra LCA e LC dessa forma. Novamente, CDB 105% CDI. Agora eu vou segurar para mais de 2 anos, Lucas. Então é um imposto de 15%. Então, menos 15, eu tenho que... Para ter uma LSA ou LSI com valor equivalente de dois anos ou mais, tem que render, se ofertar, né, 89,25% do CDI. Beleza? Então você viu que é muito fácil de comparar um CDB com uma LSA ou LCI. Isso eu ensino no meu curso, Tudo Sobre Investimentos. Quiser aprender muito mais, vem aqui embaixo, Tudo Sobre Investimentos. Clica ali para saber mais a respeito. Então dessa forma você faz o comparativo do CDB com a LSA e LCI para qualquer valor de CDB. Tá? Qualquer valor. E aí dessa forma você vai escolher, ah, eu vou investir na corretora. Ok, dentro da corretora você vai verificar... Ah, eu quero um investimento para dois anos. Todos os investimentos de dois anos, as opções que você tem e faz análise. Pega o CDB de maior número. Ah, Lucas, tem que ser CDB de 110, 115, 117 e os outros são menores. Então, o maior é 117. E aí, compara ele com todas as LCAs e LCIs para dois anos. E aí você vê, qual é o melhor? É o CDB, invista no CDB. Não, o melhor é a LCA, invista na LCA. Assim você compara e tem o melhor rendimento. Nós estamos falando de... Essa diferença, num curto prazo, de centenas ou milhares de reais. Lógico, depende do valor que você investe. Agora, para o longo prazo, 20, 30 anos, nós vamos estar falando de milhares, né, centenas de milhares ou até milhões de reais, dependendo do valor que você investe. Então, é importante saber investir direito. E é isso que eu ensino no meu curso também. Beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você receba a notificação quando sair vídeo novo, beleza? Muito obrigado pelo like e também pela inscrição. Tem alguma dúvida, tem sugestão de vídeos, enfim, escreva ela nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês. Um grande abraço e eu te vejo agora no próximo vídeo.